ലേണേഡ് വെൻറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓൺലി വൺ റിട്ടാർഡഡ് പോയിൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ മൊമെൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള ക്യൂ മാത്രമേ ഫീൽഡ് പോയിൻറ്റ് പി യു ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദെൻ ബി ഹാവ് ബി ഓഫ് ആർ ടി സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡി ടോ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓഫ് ആർ ടി നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ടി എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് ടി ആർ എന്ന് പറയും കാരണം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് എ ടൈം ടി ആറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി ഓഫ് ആർ ടി ദെൻ ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു മോഡിലസ് ഓഫ് ആർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി ആർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി ആർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ടി So, we can take R outside from the integral. ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം സോ വി കെറ്റ് വി ഓഫ് ആർ ടി സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി ആർ ഡി ടോ ഡാഷ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് കേസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയാൽ വി ഓഫ് ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ബൈ ആർ ഡി ടോ ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു ദെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ ചാർജ് ക്യൂവിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് ആ പോയിൻറ്റിലെ ചാർജിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് ക്യൂ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സോ വി ഓഫ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയണത് റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി ആർ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡി ടോ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി ആർ ഡി ടോ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം ബട്ട് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് ക്യൂവിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നില്ല സോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യൂ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഡയനാമിക് കേസ് റോ ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡി ടോ ഡാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാർജ് ക്യൂവ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം റോ ഓവർ അറ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദ റിട്ടാർഡേഷൻ ടൈം ടി ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഡിമാൻഡ്സ് ആസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് റോ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് പല ടൈമിലാണ് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തത് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബിക്കോസ് ദ സോഴ്സ് ഈസ് മൂവിങ് ഈ കേസിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ക്യൂ അല്ല ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് അപ്പം ഈ ഫാക്ടറാണ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് വി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്
നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂവിങ് ട്രെയിൻ്റെ കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ട്രെയിൻ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിൽ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ചാർജ് ക്യൂ ആണ് ആ ക്യൂ ടൈമിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യൂവിന് പകരമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ട്രെയിൻ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാണ് അപ്പം ട്രെയിൻ ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇനീഷ്യലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിൽ അത് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ട്രെയിനിൻ്റെ കേസിൽ ബാക്കിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സേർവറുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് വെച്ച് ഒബ്സേർവർ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഈ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സേവറുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനീഷ്യലി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് നോക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റുമാണ് വന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും എല്ലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബോഗി മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഏതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് ബ്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്തു ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇനി ട്രെയിൻ മൂവിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സപ്പോസ് ഈ ട്രെയിൻ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സേവറുടെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിന് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഓർ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം നോക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇങ്ങനെ ഒബ്സേവറുടെ അടുത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ കുറച്ചുകൂടി മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒബ്സേവറുടെ കണ്ണിൽ എത്തിയത് എന്ന് കരുതുക ട്രെയിൻ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ആയിരുന്നു അന്നേരം ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒബ്സേവറുടെ അടുത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഒബ്സേവറുടെ കണ്ണിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ആളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡിഫറൻസും അതായത് ഇവ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും തമ്മിലാണ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഈ കണ്ണിൽ എത്തിയത് അപ്പം നോക്കുമ്പം ബ്രെയിൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ അല്ല കിട്ടുന്നത് ഇത് തൊട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ വരുന്നത് ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ ലൈറ്റും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് എൽ പ്രൈം ആണ് ബട്ട് ശരിക്കും എല്ലായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ എങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇരുന്ന കേസിൽ ബട്ട് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ അല്ല വേറൊരു ലെങ്ത് ഇതിന് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദ ഒബ്സേവർ ആണ് ആ കേസിൽ ഈ ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനേക്കാളും കൂടി ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒബ്സേവറുടെ അടുത്തുനിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത
ടോട്ടൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒബ്സേർവറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആൾ നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം എൽ പ്രൈം അല്ല എൽ പ്രൈം ഈ ആംഗിൾ കോസ് തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് എൽ പ്രൈം കോസ് തീറ്റ എന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയായിരുന്നു എൻഡിങ് ഇവിടെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ പ്രൈം ആണ് ബട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഒബ്സേവറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പ്രൈം അല്ല എൽ പ്രൈം കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് റെയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വരാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഇത്രയും ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെ എത്താനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം മെഷർ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എൽ പ്രൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ പ്രൈം ആണ് വെലോസിറ്റി സി ആണ് സോ ലൈറ്റിന് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എൽ പ്രൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്തിനോട് ഇക്വൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണത് ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് ഇക്വലൻ്റാണ് ട്രെയിൻ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്താൻ എടുത്ത ടൈമിനോട് ഇക്വലൻ്റാണ് എൽ പ്രൈം ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈം ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ എടുത്ത ടൈം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രെയിൻ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിയെങ്കിൽ പോലും ട്രെയിൻ എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇത് എൽ ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ എൽ പ്രൈം ആണ് സോ എൽ പ്രൈം മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ കാരണം എന്താണ് ഇത് ലൈറ്റ് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്രയും ടൈം കൊണ്ട് ആ സെയിം ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ പ്രൈം ബൈ എൽ പിന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എൽ പ്രൈം ഇൻറ്റു വി ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്രൈം മൈനസ് എൽ ദെൻ എൽ പ്രൈം ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വി ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഓർ എൽ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വി ബൈ സി അപ്പം ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് പോകാം ഒബ്സേർവ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ പ്രൈം കോസ് തീറ്റ എൽ പ്രൈം അല്ല അപ്പം ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ പ്രൈം കോസ് തീറ്റയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് എൽ പ്രൈം മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഈ രണ്ട് ടൈമും സെയിം ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ പ്രൈം വി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ പ്രൈം മൈനസ് എൽ ഓർ എൽ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വി ബൈ സി കോസ് തീറ്റ ഓർ എൽ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വി കോസ് തീറ്റ എന്താണ് വി കോസ് തീറ്റ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് വിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ ആർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതാലോ സോ വി കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ആർ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും എൽ പ്രൈം കിട്ടി അപ്പം ഇതിന് പകരം എൽ അല്ല എൽ പ്രൈം ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ ഒരു ടീമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവിംഗ് പോയിൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ക്യു ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ നോക്കുക വൺ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇവിടുത്തെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിൻ്റെ ക്യു മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്
is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. That is the pin 1 by r. Integral is the same as qc divided by c minus r cap dot v. In the substitute. Then, which is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 r into c. This is multiplied r into c. rc minus r into r cap dot v anulad. r into r cap no anna vector r anna. so denominator rc minus vector r dot v anna substitute ya. Idu, namada first equation anna, Leonard Venter potential le, first potential v of r te namada calculate yedu. Idu namakka second potential, vector potential a of r te calculate ya. A of R equation and dana, A of R is equal to mu zero by four pi integral J of R dash T R divided by R D to dash, which is equal to mu zero by four pi J and one of the charge density into velocity vector I take the so charge density rho yana velocity the vector ana so vector V divided by R D to dash, which is equal to mu zero V divided by four pi R integral back integral in the end the row of r dash t r d to dash in integral of row of r dash t r d to dash we already calculated which is the q c divided by r c minus r dot v so that is substitute m u zero divided by 4 by q c in e v v divided by r c minus r dot v in it number no kumbam is a vector potential and scalar potential we will connect it with them where 1 by c square is mu 0 epsilon 0 yana. then we can write a of r t is equal to 1 by c square in a vector v baki ola than dana namada v of r t than yana so into v of r t neda idana namada vector potential a of r t second equation now we have two equations v of r t and a of r t that is why we Leonard Vetcher potentials vector potential and scalar potential and calculate and it. Hope you understand these equations. Thank you.